हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर व्हिच इज एयर पोल्यूशन एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द प्रेजेंट सिनेरियो इन अवर कंट्री ऑफ एयर पोल्यूशन ओके सो हेयर इज द फर्स्ट पॉइंट हेयर एम्बियंट एयर क्वालिटी और जैसे कि हमें पता है कि जो रिसेंटली दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है तो वो वेरी पुअर कैटेगरी में देखी गई है तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो कौन सेट करता है तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 के अंडर एम्पावर्ड है टू सेट द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एयर क्वालिटी जिसको हम कहते हैं नेशनल एम्बियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और इस स्टैंडर्ड्स uh, के अंडर जो कैटेगरीज बनी हुई हैं तो उसमें ये जो कैटेगरी है जो कि दिल्ली में पाई गई है वो वेरी पुअर कैटेगरी में आती है ठीक है जो कि 301 से 400 कैटेगरी में पाई जाती है और इसके अलावा इसमें अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं ऑल ओवर इंडिया नेशन वाइड जिसको हम ले सकते हैं जिसमें सबसे पहले है कोल यूज इन पावर तो इंडिया में जो हमारा एनर्जी सेक्टर है उसमें एटी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है कूल cool की वजह से और बाकी जो हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं बाकी की जो रिमेनिंग 20 परसेंट है वो हम उनसे जनरेट करते हैं तो यानी कि जो कोल यूज़ है अब क्योंकि जो कोल है वो सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल है तो इससे जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये ये भी बहुत मेन रीज़न है इंडिया में एयर पोल्यूशन होने का तो जो इंडस्ट्रियलाइज रीजन है जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स हैं तो वहाँ पर जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर है हमारे पास पॉवर्टी अब पॉवर्टी हमें पता है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडिया के सारे मेट्रोपॉलिटन में बड़े शहरों में अब वहाँ पर जो मेन रीज़न ये भी होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ पर जैसे स्लम्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लेकिन पॉवर्टी से क्या होता है कि जो नॉर्मल uh, जो डोमेस्टिक यूज़ है फ्यूल जो है वो फ्यूल वुड यूज़ होता है फॉर कुकिंग पर्पसेस या अदर पर्पसेस तो उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन uh, होता है इसके अलावा अब अगर मान लो अर्बन या रूरल एरिया कोई भी है वहाँ पर अगर हम फ्यूल वुड यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन टू द डिफॉरेस्टेशन ऑफ द नियर बाई फॉरेस्ट एरिया तो जब उसकी डिफॉरेस्टेशन होगी तो यानी कि ये जो फॉरेस्ट है जो कि ये कार्बन सिंह का काम कर रहा है और एटमोसफेयर से कार्बन को एब्जॉर्व कर रहा है तो उसकी डिग्रेडेशन होगी तो यानी कि जो कार्बन कंट्रोलिंग कैपेसिटी या फॉरेस्ट की वो कम होगी दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन टू द फर्दर पोल्यूशन तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वन इज फ्यूल वुड यूज एंड अदर वन इज डिफॉरेस्टेशन जो थर्ड हमारे पास पॉइंट इसमें हम जो लिख सकते हैं वो ये है कि पुअर गवर्नेंस अब क्या है कि सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इन प्लेस हैं वी हैव सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड वी हैव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन ऑल द स्टेट्स बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू द मार्क क्योंकि पहली बात इसमें जो प्रॉब्लम ये आती है कि ऑल दीज बोर्ड्स आर अंडर स्टाफ वहाँ पर ट्रेन uh, स्टाफ नहीं है उनके नंबर जो है वो कम है उनमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है एंड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग देर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द फंक्शन एक्सटेंसिव डुप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स तो उसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी बात ये भी है कि इनके पास जो एडिकुएट अमाउंट ऑफ डाटा जो हर टाइम अवेलेबल नहीं होता जिनके बेसिस के ऊपर ये पॉलिसी बनाएंगे सो दैट इज आल्सो अ मेजर फैक्टर नेक्स्ट वन इज एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड वी ऑल नो दैट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी चाहे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें चाहे हम फार्मिंग सेक्टर की बात करें लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर अब उससे क्या होगा अगर इंडस्ट्री अगर इंडिया की बात करें तो मोस्टली देर आर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज तो उसकी वजह से वहाँ पर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे पास जो एयर प्योरीफायर या बाकी की जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पर इंडस्ट्री में नहीं अवेलेबल है अगर हम फार्मिंग की बात करें फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इशू है स्टबल बर्निंग तो स्टबल बर्निंग में क्या है क्योंकि हमारे पास जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको किसी और प्रोडक्ट में जैसे कि इथेनॉल वगैरह है उसमें कन्वर्ट करने के लिए एडुकेट टेक्नोलॉजी नहीं है तो जो फार्मर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो उसको जला देते हैं तो अगर उनके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तो वो उसको नहीं बर्न करेंगे तो ये भी यहाँ पर बहुत मेजर प्रॉब्लम है एंड नेक्स्ट वन इज अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन इज वेरी मच प्रेवलेंट 
इन इंडिया बिकॉज यहां पर क्या होता है कि जैसे डीजल है या कोई और फ्यूल है तो उसमें प्रॉफिट के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में क्या कर, करते हैं कि एडल्ट्रेशन कर देते हैं जैसे कि कैरोसिन जो है जो कि चीप प्रोडक्ट्स हैं फ्यूज हैं उनको मिक्स कर देते हैं फॉर द प्रॉफिट तो उससे क्या होता है कि जो पोल्यूशन है जहाँ उससे जो पोल्यूटेंट निकलेंगे हार्मफुल वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है पोल्यूशन में इसके अलावा अगर हम अनप्लैंड अर्बनाइजेशन की बात करें तो अनप्लैंड अर्बनाइजेशन से क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे शहर में स्लम्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगी अब ट्रैफिक कंजेशन है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग से काम नहीं कर पाएगी तो बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं पर्सनल व्हीकल्स तो नंबर ऑफ पर्सनल व्हीकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर में आ, एंटर करते हैं इसके अलावा फेस्टिवल सीजन तो ये ए, इस पॉइंट को अभी जैसे कम कंसीडर करते हैं लेकिन ये भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जैसे कि अक्टूबर के बाद दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर जो है एयर क्वालिटी डाउन जानी शुरू हो जाती है क्योंकि अक्टूबर के बाद फेब तक ये जो जितना टाइम पीरियड होता है इसमें फेस्टिवल सीजन होता है दुशहरा है दिवाली है न्यू ईयर है तो जैसे क्रैकर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है दुशहरा में बहुत ज़्यादा जैसे एफिकीज जलाई जाती हैं तो उससे भी पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉइंट वो हमने पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन तो है ही है अब अगर हम इसके इम्पैक्ट्स की बात करें ठीक है तो इम्पैक्ट्स के हर सेक्टर में है अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अलावा यहाँ पर कैंसर है कार्डिक डिजीजेज हैं इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस है दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड वन इज सी ओ पी डी क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ठीक है तो इस सारे में क्या है कि ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द हार्मफुल पोल्यूटेंट्स कि जो हमारा रेस्पिरेटरी डायरेक्ट है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है एल्वी जो है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है ब्रोंके में इन्फ्लामेशन आ जाती है तो ये प्रॉब्लम रहती है इसके अलावा ये भी पॉइंट है कि क्योंकि अगर जो सिटीज है वो हमारी प्लान नहीं है तो ग्रीन कवर वहाँ पर नहीं हो अब जैसे कोई सिटी है फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ तो यहाँ पर एडुकेट नंबर ऑफ ट्रीज जो प्रेजेंट है तो इंपैक्ट जो है वो पोल्यूशन का कम हो जाता है लेकिन जो सिटीज जो है जहाँ पर ग्रीन कवर एडुकेट अमाउंट में नहीं है तो वहाँ पर जो सिटी है वो अर्बन हीट आइलैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है जबकि कंक्रीटाइजेशन वहाँ पर ज़्यादा होती है लेकिन ग्रीन कवर नहीं होता तब पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर ड्यू टू द डिजीज बढ़ जाएगा तो हमारे जीडीपी का बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो हेल्थ uh, एक्सपेंडिचर में खर्च होगा इसके अलावा प्रोडक्टिविटी अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर में खर्च होगा यानी कि हेल्थ जो है वो पीपल की नहीं बढ़िया है तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी और हमें पता है क्योंकि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे इसके अलावा हमारे पास इंटर स्टेट कन्फ्लिक्स बढ़ जाते हैं जैसे कि हमने देखा है पोल्यूशन को लेके अब दिल्ली पंजाब हरियाणा में में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो दिल्ली जो है वो ब्लेम करता है हरियाणा और पंजाब को भी स्ट्रबल बढ़ने की वजह से ही यहाँ पर पोल्यूशन है पंजाब हरियाणा जो है वो दिल्ली को ब्लेम करते हैं कि भाई आपकी जो वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन है उसकी वजह से ये हो रहा है तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको हम कह सकते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन अब अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन सी इनिशिएटिव्स यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास भारत स्टेज सिक्स जो स्टेज है 2020 में जो इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसमें पॉइंट ये है कि जैसे एट प्रेजेंट हम भारत स्टेज फोर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसमें हमने जो भारत स्टेज फाइव है उसको स्किप करना है ताकि हम डायरेक्ट यूरो सिक्स के इक्वलेंट पहुंच सकें लेकिन इवन हम यूरो सिक्स से भी इम्प्रूव वर्जन को इम्प्लीमेंट करेंगे क्यों क्योंकि जो यूरो सिक्स नॉर्म्स हैं उसमें एमिशन जो है वो पर्टिकुलर मैटर का अलाउड है लेकिन इंडिया में हम जो हमारे वहीकल्स हैं उसमें हम पर्टिकुलर मैटर का जो एमिशन है वो अलाउ नहीं करने वाले तो ये हम टू में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं नेक्स्ट वन इज ग्रीन इंडिया मिशन इट इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तो इसके अंडर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे और इसका जो मेन मकसद होगा वो होगा रिस्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट कवर तो उसमें बहुत सारी हम प्रोविजन लेके आएंगे 
जैसे कि एफॉरेस्टेशन रिग्रेस एफॉरेस्टेशन होगी और लायबिलिटी होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कंपनीज के ऊपर कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाएगा वो जितनी भी डिफॉरेस्टेशन करेगा उसके भी हाँ पे उसको उतनी एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी या वो उतना लमसम अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के पास से डिपॉजिट करवाएगा इसके अलावा जो ओल्ड डीजल वहीकल्स हैं या ओल्ड दैन टेन ईयर्स जो हैं तो वो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में उसको बैन किया जाएगा एंड आल्सो देर इज उज्जवल योजना अंडर विच एल पी जी कनेक्शन वुड बी गिवन टू द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज ताकि वो जो फ्यूल वुड है उसको यूज़ करना बंद करें ताकि जो रूरल एरिया में जो मेजर कॉज है पोल्यूशन का उसको हम रोका जा सके इसके अलावा जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स अब ऑड इवन पॉलिसी जो है दिल्ली में अडॉप्ट करी गई है तो उससे भी काफ़ी हद तक इसमें हेल्प मिली है कब करने में एयर पोल्यूशन को और दैन इज रीनबल एनर्जी As we know that 80% of the energy in India is coming from the coal uh, coal use in thermal plants. Now we are switching over to the renewable energy. For example, wind energy is there, and solar energy is the main part. So 2022 uh, में जो हमारा इंडिया का एम है कि 175 गीगावाट जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस करनी है रिन्यूएबल सोर्सेज से उसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर uh, एनर्जी से आएगा तो इसके लिए हमने जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाई है जिसमें और बहुत सारे कंट्री से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसके नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट सिटी मिशन है हमारे पास जिसके अंडर हम अर्बन ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट को हम एम्फोसाइज करेंगे देखा जाए तो स्मार्ट सिटीज़ में मेन प्रॉब्लम है ये दो कि अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसको मैनेज करना है कि जो कंजेशन है ट्रैफिक कंजेशन है उसको ठीक करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना है या फिर वेस्ट मैनेजमेंट कि जितना हमारे पास वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हम सारे को रिसाइकल नहीं कर पा रहे तो वो ओपन में डंपिंग ग्राउंड्स में पड़ा हुआ है तो वहां से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एयर में इंक्लूड हो रहे हैं तो इसको वेस्ट मैनेजमेंट जो है यहां पर बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने की जरूरत है तो इसके लिए सभी सिटीज में हम ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी और यहाँ पर ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है इसके अंडर हम एक और प्रोजेक्ट जो हमने अडॉप्ट करा है वो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एक्चुअल में जो पहले जो सिचुएशन थी दिल्ली और बीजिंग की वो काफ़ी हद तक सेम थी चाहे चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पर भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था लेकिन ये देखा गया है कि उन्होंने अपना जो एयर पोल्यूशन लेवल है उसको कंसिडरेबली वो लेके आए हैं तो ये प्लान जो है वहां से भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है कि जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है यानी कि हर सिटी में हॉटस्पॉट्स को डिक्लेयर किया जाएगा जहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पोल्यूशन वहां पर कोऑर्डिनेट करेंगे जितनी भी अथॉरिटीज हैं तो दिल्ली में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर तो इसके बाद हमारे पास जो आ, इंडिया का अगर हम पॉइंट देखें तो जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडिया ने उसको ज्वाइन करा है एज सिक्सटी फिफ्थ मेंबर सिक्सटी फिफ्थ नेशन तो इसके अंडर हम अपना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसको भी कंटिन्यू करेंगे ताकि रिग्रेसली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें ओके okay. After that we have our national clean air program under which part, uh, जो हमारा जो main goal है वो ये है कि particulate matter जो 2.5 पॉइंट फाइव और जो पार्टिकुलेट मैटर टेन माइक्रोमीटर इसका जो कैटेगरी uh, है इसको हमने टू थाउजेंड सेवनटीन से लेके टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक हमने ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट रिड्यूस करना है एंड आफ्टर दैट वी हैव बजट ऑफ थ्री हंड्रेड क्रोर्स विच विल बी एलोकेटेड टू दिस प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड under this program 102 cities are being identified by uh, this program तो वहाँ पर क्या है कि at present जो air quality monitors हैं हमारे पास 101 जीरो वन है तो उसका नंबर बढ़ाकर हम फोर थाउजेंड करेंगे और उसका जो मेन पर्स पर ये भी होगा कि हमारे पास डाटा कलेक्शन जो है वो रियल टाइम डाटा कलेक्शन होना चाहिए कि एट प्रेजेंट बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ टाइम हम कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा डिवेल्प किया जाएगा बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इस प्रोग्राम के अंडर हम यूज़ करेंगे आफ्टर दैट जो अगर हम ये इंडिया का पार्ट हो गया इंडिया में इसके रीजन्स हो गए इम्पैक्ट्स हो गए एंड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट अब लास्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल सिनेरियो की तो इसकी जो शुरुआत है वो 1972 में सॉकॉन कन्वेंशन से हुई थी जिसके अंडर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी और इसका जो मेन पर्पज़ था वो था टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन विच इज़ कॉज बाय द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ 1960s टू 1970 और 
इसमें जो डेक्लेरेशन ली गई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट बाद में उसका जो नाम था वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रखा गया था और ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था विच विल बी फॉलोड बाय ऑल द अदर नेशंस और इसके अंडर ये तो हो गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसी के साथ ही इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एसोसिएशन भी बनाई गई है जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी सिविल सोसाइटी एन जी हैं उनको इंक्लूड करा गया है इस प्रोग्राम में ताकि वो कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया जा सके और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है इसके अंडर तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी आ, बढ़ाया गया है सो दिस इज ऑल फॉर एयर पोल्यूशन टिल नाउ इन दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू